வருங்கால காவலர்களுக்கு ஃபீடிங் சக்சஸ் அகாடமியின் கனிவான வணக்கங்கள் இது போலீஸ் மாடல் டெஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நான் வழக்கமாக சொல்றது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து ஒன் டூ த்ரீனு அந்த மாடல் டெஸ்ட் ஒரு ஆர்டராக பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு பாசிட்டிவாக கமெண்ட் பண்றாங்க எனக்கும் வந்து ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அதனால தான் இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இந்த வீடியோவை ரெடி பண்ணிட்டேன் ஓகேவா பொதுவாக நான் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் வீடியோ எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரொம்ப சூப்பராக போடுவேன் ஆனால் யாருமே பெருசாக சப்போர்ட் இருக்காது ஆனால் டிஎன்இஎஸ்ஆர்பிக்கு இப்போ வீடியோ போட்டோம்னா நிறைய பேர் நல்லா சொல்றீங்க நல்லா இருக்குன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால இன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்கு அதனால நல்லா படிங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஸ்ரோவின் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஓகே இது என்ன பின்னணி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரோனா என்ன இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இதோட ஹெட் குவார்டர் பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல இருக்கு ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இந்தியா எழுவத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் வேலையில் விண்வெளிக்கு இந்தியா மனிதர்களை அனுப்பி இருக்கும் அப்படின்னு மோடி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால சொன்னார் ஓகேவா அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இதற்காக வந்து மூன்று பேரை செலக்ட் பண்ணி ரஷ்யாவில ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கோவிட் நைன்டீன் பீரியட்ல அவங்க ட்ரைனிங் அஃபெக்ட் ஆகி அந்த திட்டம் வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு போஸ்ட் போன் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வாறு நாம் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் பட்சத்தில் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பிய நான்காவது நாடு அப்படிங்கிற பெருமை வந்து நமக்கு வந்து சேரும் அப்படிங்கிறாங்க இப்ப இதுல நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இதற்கு முன்னோட்டமாக இப்ப வயோமித்ரா அப்படிங்கிற ஒரு ரோபோட் அனுப்பி சக்சஸ் பண்ணிருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரியணும் வயோமித்ரா அப்படிங்கிற ஒரு ரோபோட் போயிருக்கு அடுத்து திட்ட இயக்குனர் யாரு இதுக்குன்னா லலிதாம்பிகா அப்படிங்கிற ஒரு லேடி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா இப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பாருங்க ஆதித்யா எல் ஒன் ககன்யான் சந்திரயான் த்ரீ மங்கல்யான் இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஈஸியா ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ககன்யான் தான் ஆதித்யா எல் ஒன் அப்படிங்கிறது சூரியனுக்கு அனுப்புற ஒரு மிஷன் சந்திரயான் த்ரீ இப்ப ப்ராசஸ்ல இருக்கு மங்கல்யான்ங்கிறது செவ்வாய்க்கு அனுப்பியது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் பாத்துங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நாட்டின் முதன் முறையாக மூன்றாம் பாலின நலவாரியத்தை உருவாக்கிய மாநிலம் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக இருக்கும் அது எந்த மாநிலம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் பல சாதனை புரிஞ்சுக்கிட்டு வர்றாங்க அதையும் கரண்ட் அஃபேர்ல கேட்கறாங்க நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்ட முதல் மூன்றாம் பாலினத்தவர் யார் காவல் உதவி ஆய்வாளர் ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படிலாம் கேட்டுக்கிட்டே வராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் நல்லா பாத்துங்க அடுத்து இந்த கேரளா பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல ஒன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இவங்களுக்கு ஒதுக்கி இருக்காங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் பாத்துங்க தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நெகிலியின் தரத்தை குறிக்கும் குறியீடுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க நெகிலினா என்ன பிளாஸ்டிக் நம்ம யூஸ் பண்ற பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் போட்டு அதுல ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்கோம் நம்ம பாத்துருக்கோம் அதுதான் அதோட குறியீடு பிளாஸ்டிக் அப்படின்னாலே ரொம்ப ஆபத்து அது எந்த அளவு பாதிக்கும் அப்படிங்கிறதுல இப்ப ஒரு பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில் நீங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வாங்க போனீங்கன்னா இருபது ரூபாய்க்கு வெறும் இருபது ரூபாய் முப்பது ரூபாய்க்கும் பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும் அது போல முந்நூறு ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருக்கும் அதுதாங்க அதோட வந்து தரம் அப்படின்னு சொல்றது அது எந்த குறியீடுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ரெசின் குறியீடுகள் சொல்லுவாங்க ஒன் டு செவன் போட்டிருக்கோம் அது எல்லாமே ஆபத்தானது சில எல்லாம் கம்மி ஆபத்து இருக்கும் சில எல்லாம் அதிகமா இருக்கும் அணுகுண்டு கண்டுபிடித்ததை விட மோசமான கண்டுபிடிப்பு பிளாஸ்டிக்கை கண்டுபிடித்தது அப்படின்னா எல்லாம் வந்து இயற்கை ஆர்வலர்கள் புலம்புற அளவுக்கு இருக்குங்க பிளாஸ்டிக்கோட அந்த ஆபத்துகள் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இந்தியாவின் முதல் தேசிய பூங்கா எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஓகேவா தேசிய பூங்கா நேஷனல் பார்க் பாத்தீங்கன்னா நிறைய புதுசு புதுசா உருவாக்குறாங்க அதுல முதல் தேசிய பூங்கா இதுன்னு கேக்குறாங்க ஓகே ஆன்சர் பாருங்க ஜிம் கார்பட் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பாத்துங்க இந்த ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா உத்தரகாண்ட்ல இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல இந்த தேசிய பூங்கா திறக்கப்பட்டது தற்போது ஹெய்லி நேஷனல் பார்க் பார்க் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க அதையும் ரொம்ப பாத்துங்க இப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா அந்த கன்ஹா எந்த மாநிலத்துல இருக்கு ராஜாஜி தேசிய பூங்கா எங்க இருக்கு பண்டிப்பூர் தேசிய பூங்கா கர்நாடகால இருக்கு ஓகேவா இந்த இந்த ரெண்டு தேசிய பூங்கா எங்க இருக்குன்னு நீங்க கமெண்ட் செக்ஸ்ல சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நிறைய பேர் இது மாதிரி கமெண்ட் செக்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆன்சர் பண்ணீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகேவா இதுதான் ஒரு நல்ல மாற்றம் இப்படிதான் படிக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம்
இது என்ன ஷார்ட்கட்னா அவர் ஆழமாக சிந்தித்து இந்த முடிவை எடுத்தார் அப்படின்னு ஷார்ட்கட் விஷயங்க அவர்தான் மறக்காது இது எதுக்கு இவ்வளவு ஃபேமஸா அந்த கேள்வியை கேட்கறாங்கன்னா நிறைய பேர் இது மாதிரி விலகி இருந்திருக்காங்க ஆனா டெல்லி சுல்தான்கள் அந்த காலமே ரொம்ப மோசமான காலம் எப்படின்னா மருமகன் வந்து மாமனார கொண்டுட்டு ஆட்சிக்கு வருவாரு மகன் தந்தையை கொன்று சிறை பிடித்து ஆட்சிக்கு வருவாரு தம்பி அண்ணனை கொள்றது அது மாதிரி காலகட்டத்துல இப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்துல இந்த கொஸ்டினை கேட்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காந்தியால் தொடங்கப்பட்ட முதல் இந்திய சத்தியாகிரக போராட்டம் எது இதுல வந்து கீவேடு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய ஏன்னா அவரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் சவுத் ஆப்பிரிக்காலையும் இருந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல தான் இந்தியா வந்தாரு இந்தியா வந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் சத்தியாகிரக போராட்டம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சத்தியாகிரக போராட்டம் இதுல முதல் அப்படின்னு கேக்குறாங்கல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா அகமதாபாத் மில் ஸ்ட்ரைக் அது வந்து ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டம் அது காந்தி தான் கேதா அது கூட காந்தி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல பர்தோலை அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அகமதாபாத் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மில் அவர் ஈடுபட்டிருப்பாரு அப்ப ஆன்சர் என்னன்னா சாம்பிரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல பீகார்ல இருக்கு இங்கதான் அவரு தனது முதல் சத்தியாகிரக போராட்டத்தை காந்தியடிகள் தொடங்கி இருப்பாரு சத்தியாகிரகம் அப்படிங்கறத உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தினதே யாரு காந்தியடிகள் அது நமக்கு நல்லா தெரியும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சிக்ஸ்த் புக்ல இருக்குது இயற்கையான இயற்கையானது தன்னைத்தானே புத்துணர்வுடன் புதுப்பிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது என்று கூறியவர் யார் இயற்கை வந்து தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கும் எவ்வளவு பெரிய பூகம்பம் எது நடந்தாலும் இயற்கை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கருத்து யார் சொன்னதுன்னா உலகின் எட்டாவது அதிசயமாக கருதப்படும் ஹெலன் ஹெல்லர் சொன்னதுதான் ஓகேவா காந்தி என்ன சொல்லியிருப்பாரு இயந்திரங்களை மிகப்பெரிய பாவம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு தாக்கூர் நமக்கு தெரியும் இயற்கை கவிஞர் இந்த நைட் ஊட்டு படத்தை திரும்பி கொடுத்தது எல்லாம் சரோஜினி நாயுடு உங்களுக்கு தெரியும் நைட்டிங் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஆறுகளின் மூல வளங்கள் எவை அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதாவது ஆறுகள் உருவாகணும் அப்படின்னா இதுல எது அவசியம் அப்படிங்கறதுதான் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் காடுகள் கடல் பனிப்பாறைகள் மலைகள் இப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம் ஆறுகள் எல்லாம் மலையில இருந்து உருவாகி வருது இல்லைன்னா பனிப்பாறைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டு பக்கமும் நம்மளோட போக்கஸ் அதிகமா இருக்கும் இது ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு ஆன்சர் நினைப்போம் ஆனா ஆறுகள் தோன்றுவதற்கு காரணம் என்னன்னா காடுகள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இது என்ன அவங்களுக்கு புரியலையா அப்படின்னா அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா சோலை காடுகள் அது மாதிரிலாம் காடுகள் இருந்திருக்கு காடுகள் தான் கடவுளின் முதல் கோயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காடுகள்ல வந்து எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி நீரை உள்வாங்கி அந்த வேர்கள் கோடை காலங்களில் கசிய விடும் அப்படி உருவாகிற ஆறுகள் தான் உண்மையான ஆறுகள் இப்ப பனிப்பாறைகள்லாம் வந்து என்ன இதுல என்ன அதிசயம் பனிப்பாறைகள்ங்கிறது நீரை பிடிச்சிருக்கும் அது உருகி தண்ணி ஓடு வரும் அதனால இது வந்து செயற்கையானது இயற்கையானது அப்படின்னா காடுகள் தான் மலைகள்லாம் சில மலைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெறும் பாறை மட்டும் இருக்கும் அதுல இருந்து எந்த நீரும் வடியாது ஓகேவா இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா காடுகள்ங்கிறது அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஒவ்வொரு நாடும் மூன்றில் ஒரு பங்கு காட்டை கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு இயற்கை நியதி அப்படின்னே சொல்றாங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கார்பனை நிலை நிறுத்துவதால் கீழ்கண்ட எந்த ஒன்று கார்பன் தொட்டி என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஓகேவா இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் காடுகள் தான் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பாத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து புவி நான்காவது கோலம் இது அப்படின்னு கேக்குறாங்க கோலம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீர்கோளம் ஹைட்ரோஸ்பியர் பாறை கோலம் லித்தோஸ்பியர் வலி கோலம் அட்மாஸ்பியர் இது நமக்கு தெரியும் நான்காவது கோலம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் பயோஸ்பியர் உயிர் கோலம் அதாவது உயிர்கள் வாழும் அந்த பூமியில இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் உயிர் உயரம் வரை உயிர்கள் வாழுதான் அந்த இதைதான் இந்த பயோஸ்பியர் இல்லைன்னா உயிர் கோலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்துங்க அடுத்து பாருங்க பாதுகாப்பான கதிர்வீச்சின் அளவு ஒரு வாரத்திற்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கதிர்வீச்சு வந்து கண்டிப்பா பாதிக்கும் அதுல வந்து கம்மியான அளவுல இருந்தா கொஞ்சமா பாதிக்கும் இல்ல பாதிக்காம கூட விட்டுரும் அதிகமாகும் போது மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் இதுதான் இதுல சொல்ல வராங்க ஓகேவா இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல அணுய நம்பத்தி ரெண்டுக்கு மேல உள்ளது எல்லாமே கதிர்வீச்சை வெளியிடும் நமக்கு நல்லா தெரியும் அந்த நல்ல விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்துறாங்க கதிர்வீச்சை அப்ப கேன்சருக்கெல்லாம் கீமோதெரபிக்கெல்லாம் கம்மியா கதிர்வீச்சை யூஸ் பண்றாங்க ஓகேவா எக்ஸ் கதிரை கண்டுபிடித்தவர் ராஞ்சன் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க பிசிலேயே கதிரி இயக்கம் வந்து ஹென்ரி பக்குரல் கண்டுபிடிச்சாரு இப்ப லேபு சயின்டிஸ்ட் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாம் கதிரி இயக்கம் கண்டிப்பா அவங்க மேல படும் வேற வழி இல்ல அவங்க அங்க ஒர்க் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்ப வந்து பாதுகாப்பான கதிர்வீச்சின் அளவு
ஃபர்ஸ்ட் தர்மாம்பால் அம்மாள் சொல்லுவாங்க அவங்களும் இருந்தாங்க ஆனா முக்கிய காரணம் அதை தலைமை ஏத்து நடத்தினது பாத்தீங்கன்னா நீலாம்பிகை ஓகே புது புக்ல மாத்திட்டாங்க அசலாம்பிகை யாருனா இக்கால அவ்வையார் அப்படின்னு பாராட்டப்படுறவர் ஓகேவா இரண்டையும் பாத்துங்க மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பிபின் சந்திரபாலை சென்னை நகருக்கு அழைத்து வந்தவர் யார் அந்த சுதேசி இயக்கம் கொண்டாடுவதற்காக அழைச்சிட்டு வந்திருப்பாங்க ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அப்படின்னா சூரத் பிளவு மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் பிரிஞ்சிருப்பாங்க இவங்க எல்லாமே என்னது தீவிரவாதிகள் இப்ப சுப்பிரமணிய ஐயர் ராஜாஜி எல்லாம் ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் மிதவாதிகள் வஉசியா இருக்கும் இல்ல பாரதியாரா இருக்கும் அப்ப யார் அழைச்சிட்டு வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாரதியார் தான் அழைச்சிட்டு வந்திருப்பாரு இவர் அப்புறம் பிபின் சந்திரபால் சென்னைக்கு வந்து பேசிட்டு போவாரு அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர் கைது பண்ணிருவாங்க இவர் சுதேசி இயக்கத்தை பத்தி பேசினதுனால திரும்ப இவர் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து இவர் சிறை சிறையில இருந்து விடுவிக்கும் போது சுப்பிரமணிய சிவா வாவுசி பாரதி எல்லாம் அது வந்து கொண்டாடி இருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க தமிழ் உரைநடையின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க தமிழ் உரைநடையின் தந்தை அப்படின்னா ஆன்சர் பாத்துருவோம் வீரமா முனிவர் தான் தமிழ் உரைநடையின் தந்தை முதல் அகர முதலியை உருவாக்கியவர் தமிழில் மிகப்பெரிய எழுத்து சீர்திருத்தங்கள் செய்தவர் எல்லாமே வீரமா முனிவர் இருபதாம் நூற்றாண்டு தான் உரைநடை காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு மறுமலர்ச்சி காலம்னு சொல்லுவாங்க அதையும் பாத்துங்க உயர்தனி செம்மொழி என்ற புகழ்பெற்ற கட்டுரையை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க பரிதிமார் கலைஞர் ஓகே தன்னிடம் தமிழ் கற்க வந்த மாணவர்களை ஏற்றமில் மாணவர்கள் என அழைத்தவர் இவர் தான் அப்படி சொன்னார் ஓகே அடுத்து பாருங்க வளங்கள் என்பது அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே மனிதனின் பேராசையை பூர்த்தி செய்ய அல்ல என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா காந்தியடிகள் ஓகே வளங்களை வந்து நம்ம மினிமமா பயன்படுத்தினா ரொம்ப நாள் நமக்கு வரும் நம்ம பேராசைப்பட்டு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு நாள் வளங்கள் இல்லாம நம்ம இருப்போம் இந்த பெட்ரோல் டீசல் இதெல்லாம் இப்படிதான் ஆக போகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க குந்தா மற்றும் பைக்காரா நீர்மின் திட்டம் எங்குள்ளது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதாவது எந்த இடத்துல இருக்கு குந்தா பைக்காரா எல்லாம் ஓகே இப்ப சேலம்னா நமக்கு தெரியும் மேட்டூர் வராது கண்டிப்பா பாபுநாசம் நீலகிரி எண்ணூர் எண்ணூறு அப்ப என்ன ஆன்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது ஏதோ ஒரு மலைப்பகுதி அங்கதான் நீர்மின் திட்டங்கள் செயல்படுத்த முடியும் அப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் இங்க நீலகிரியில எடுக்கிறாங்க புனல் மின்சாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது இல்லாம பெரியார் அணை சோலையாறு அங்கெல்லாம் வந்து நீர் மின்சாரம் எடுக்கிறாங்க அதையும் பாத்துங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க தமிழ்நாட்டில் மாலிப் தினம் என்னும் அரிய வகை தாது கிடைக்கும் பகுதி எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க மாலிப் தினம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் படிச்சவங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க கரடி குட்டம் மற்றும் கஞ்சமலை அப்படிங்கறது தான் சரியான ஆன்சர் கரடி குட்டம் எங்க இருக்கு மதுரையில இருக்கு கஞ்சமலை சேலத்துல இருக்கு ஓகேவா இது ரெண்டுமே இது வந்து மாலிப் தினம் தாது கிடைக்குது உங்களுக்கு மற்றதை பாத்துங்க கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையை வந்து பூர்வா திரும்பாங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை சயா திரும்பாங்க அதையும் பாத்துங்க இருபதாவது கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சிஜனின் கிராம் மூலக்குறு நிறை எவ்வளவு அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஓகே ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா முப்பத்தி இரண்டு எப்படி இந்த முப்பத்தி இரண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட அணுநிறை என்னது பதினாறு ஆக்சிஜன் அணுநிறை பதினாறு ஆக்சிஜனை என்ன சொல்லுவோம் ஓட்டும் அப்ப என்ன ரெண்டு இருக்கு ஓகேவா ரெண்டு இன்ட்டு பதினாறு அதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா புரிஞ்சவங்களுக்கு ரெண்டு பதினாறு ரெண்டு மூலக்கூறு இருக்கிறதுனால ரெண்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு இப்படிதான் நம்ம பாக்கணும் இப்ப ஹச் டூ ஓவுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும் மூலக்கூறு நிறைனா பதினாறு ஏன்னா வந்து சாரி பதினெட்டு ஏன்னா ஆக்சிஜன் பதினாறு இருக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு மூலக்கூறு நிறை ஒண்ணு ரெண்டு ஒண்ணு ரெண்டு பதினாறு பிளஸ் ரெண்டு பதினெட்டு ஹச் டூ ஓ நீரின் மூலக்கூறு நிறை பதினெட்டு இப்படிதான் பாக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சகோதரி நிவேதிதா அவர்களை தன் ஞான குருவாக அறிவித்தவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்த பாரதியார் தான் சில பேர் அரவிந்தர்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நிவேதிதாங்கிறது யாரு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அயர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவங்க அவங்க பேர் வந்து மார்கரட் நோபல் அப்படின்னா அவங்களோட இயற்பெயர் ஓகேவா இவங்க இப்ப வந்து இந்த அரசியல் குரு இது மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க காந்தியின் அரசியல் குரு கோபாலகிருஷ்ண கோகலே காமராஜரின் அரசியல் குரு சத்தியமூர்த்தி பாரதியாரின் அரசியல் குரு அப்படின்னா திலகர் வஉசின் அரசியல் குரு அது வந்து திலகர் தான் தேவருக்கு வந்து நேதாஜி நம்ம இவர் சுவாமி யாரு விவேகானந்தருக்கு அஹ் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் இது எல்லாமே முக்கியமானது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துங்க அடுத்து பாருங்க
அப்போ என்ன கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அனைத்தும் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் கணக்கில் பின்வரும் எந்த பரிணாமத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இது ஒரு ஃபார்முலா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹெச்டிஏ அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு இதை மட்டும் விட்டுறாங்க மற்றதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அதனாலே இது வந்து நிறைய பேர் கிரிட்டிஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல பாகிஸ்தான் பொருளியல் வல்லுநர் மெஹபூப் உல்ஹக் இந்தியாவின் அமர்த்தியாசன் இணைந்து இந்த வறுமை குறியீட்டை உருவாக்குனாங்க இது வந்து எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இப்ப சமீபத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா வறுமை குறியீடு நூத்தி இருபத்தி ஒரு நாடுகளுக்கான வறுமை குறியீட்டுல இந்தியா நூத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்கு ஒன் நாட் செவன் ரொம்ப மோசமான ஒரு ரேங்க் இந்தியா அந்த ரேங்க் ஒத்துக்கல அந்த பிரச்சனை எல்லாம் போனுச்சு கரண்ட் அஃபேருக்கு பாத்துங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நூத்தி இருபத்தி ஒரு நாடுகள்ல நூத்தி ஏழாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கு எந்த குறியீடு எடுத்துக்கலன்னா பாலினத்தை அவங்க எடுத்துக்கல வருமானம் உடல் நலம் கல்வி எடுத்துக்கிட்டாங்க பாலினத்தை எடுத்துக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் இதோட ஆன்சர் இந்தியா உலகின் எத்தனையாவது பெரிய நாடு அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏழாவது பெரிய நாடு ஓகே உலக பரப்பரவில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இந்தியா கிட்ட இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் நம்மளோட பரப்பளவு இந்திய பரப்பளவில் தமிழகத்தின் பரப்பளவுனா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏழாவது நாடு எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரஷ்யா கனடா அமெரிக்கா சைனா பிரேசில் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா இப்படி தான் அந்த ஆர்டர் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நடமாடும் மரபு பொருள் என அழைக்கப்படுவது எது சயின்ஸ்ல பாருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நரம் நடமாடும் மரபு பொருள் அப்படின்னா எதுனா டிரான்ஸ்போசான்கள் இதை குதிக்கும் ஜீன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்பரான்கள் அப்படிங்கிறது வைரஸுக்கு எதிரான புரதங்கள் எல்லாமே ரெண்டுமே முக்கியம் பாத்துங்க வயதானவர்களுக்கு கீழ்கண்ட எந்த சுரப்பியின் செயல்பாடு நின்று விடும் இதுவும் டிஎன்பிசில அடிக்கடி கேட்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தைம சுரப்பியின் செயல்பாடு அவங்களுக்கு நின்று விடும் அதனால்தான் அவங்க அடிக்கடி யூரின் போறது அந்த பெட்லே யூரின் போறது குழந்தை மாதிரி எல்லா பிரச்சனையும் இதனால்தான் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க திப்பு சுல்தான் கொல்லப்பட்ட போர் எது திப்பு சுல்தான் யாருங்க ஹைதர் அலியின் ஹைதர் அலியோட பையன் தான் திப்பு சுல்தான் மைசூர் குழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தின் முன்னோடி இவர் பயங்கர புகழ் பெற்றவர் இவர் வந்து நான்காம் மைசூர் போர் இருக்குல்ல அங்கதான் வந்து ஆங்கிலேயர் கொண்டிருப்பாங்க ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்துல இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பாருங்க கோல் கிளர்ச்சி நடைபெற்ற இடம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க கோல் கிளர்ச்சி எங்க நடைபெற்றதுன்னா சோட்டா நாக்பூர் இங்கதான் வந்து கோல் கிளர்ச்சி நடைபெற்றது இது எல்லாமே விவசாய புரட்சி உங்களுக்கு தெரியும் இண்டிகோ கிளர்ச்சி மாப்பிளா கழகம் கேரளாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நடந்துச்சு சன்னியாசி அந்தோலன் மேற்கு வங்காளத்துல நடந்துச்சு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்துங்க அடுத்து இந்தியாவின் லாவா பீடபூமி என அழைக்கப்படும் பீடபூமி எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க பீடபூமினா என்ன பீடம் பிளஸ் பூமி மேசை நிலம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க உயரமான பகுதி அதாவது அறுநூறு மீட்டர் உயரத்துக்கு மேல இருந்தா அதை பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன ஆன்சர்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம தக்கான பீடபூமி டெக்கான் பிளேட் டூ இதான் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான்கு மாநிலங்கள் ஆறு லட்சம் ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டருக்கு பரவி இருக்கும் தக்கான பீடபூமி இதான் லாவா பீடபூமி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் முப்பதாவது கேள்வி பாருங்க ஒரு செல்லில் உட்கருவை தவிர வேற எந்த நுண்ணுறுப்பில் டிஎன்ஏ உள்ளது டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது உட்கருவுல தான் இருக்கும் ஆனா இன்னொரு உறுப்புலையும் இருக்கும் அதான் அவங்க வந்து கொஸ்டினா கேக்குறாங்க அது பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் செல் அப்படின்னு சொல்ற மைட்டோகான்ட்ரியாவிலையும் டிஎன்ஏ இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க அடுத்து பாருங்க இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இது டெஸ்ட்ல நிறைய பேர் தப்பு பண்ணாங்க அதனாலே இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து ஈஸியான கொஸ்டின்ல தான் நம்ம அடிக்கடி தப்பு பண்ணிடும் ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவிற்கும் அதன் அரை வட்டத்தின் பரப்பளவிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஃபைவ் செகண்ட் டைம் தர கெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா இப்ப என்னோட ஆன்சர் ஒன் இஸ்ட் டூ ஓ இப்ப என்ன மாதிரியே யாராவது ஒன் இஸ்ட் டூ ஆன்சர் அப்படின்னு மைண்ட்ல நினைச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் நான் என்னோட வலையில மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் டூ இஸ் டு ஒன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க விடுபட்ட எண்ணெய் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு டிஃப்ரென்சியேட் பார்க்கணும் இப்ப மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி ஏழுக்கு அப்ப அதெல்லாம் என்ன வரும்னா நைன் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி த்ரீன்னு அந்த டிஃப்ரெண்ட் வரும் அப்ப அதை வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் திரும்ப நல்லா பாத்தீங்கன்னா 3 இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பாருங்க இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் ஓகே செம டஃப் இது இதுக்கு வந்து நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் ஆனா நீங்க தான் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லணும் ஓகேவா அவ்வளவு சூப்பரான ஒரு கொஸ்டின் ஓகே நானே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்பட்டு வீங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எப்படி வரும் நைன்டீன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் எல்லாத்தையும் ஆர்டர் படி எழுதணும் அல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி எழுதணும் ஓகேவா எழுதிட்டு அதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் கொடுக்கணும் அப்பதான் இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகும் அப்பதான் ரோஸுக்கு வந்து நைன்டீன் அப்படிங்கிறது வரும் புரியலன்னா எங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல புரியலன்னு சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு டிராயிங் நான் போட்டு டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கல அதை அப்படியே இமேஜ் உங்களுக்கு எடுத்து போட்டு காட்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே முதல் டெல்லி சுல்தான் பற்றிய தகவல்களை கூறும் நூல் எது இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் தாஜ் உல்மா ஆசிர் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா அந்த தடை எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா குழந்தைகளுக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் குறைவாக சுரப்பதால் ஏற்படுவது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டினிசம் இதுதான் ஆன்சர் குறைவாக சுரப்பதால் பெரியவர்களுக்கு குறைவாக சுரப்பதால் அப்படின்னா இந்த மிக்சிடிமா குழந்தைகளுக்குன்னா கிரிட்டினிசம் பெரியவர்களுக்குன்னா மிக்ஸி மிக்சிடிமா அதிகமாக சுரப்பதால் கிரேவின் நோய் இந்த கழுத்து பகுதி வீங்கி காணப்படுவது எளிய காய்ட்டர் ஓகேவா இதெல்லாம் பாத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து இந்திய தேசிய ராணுவ படை விசாரணை மீதான விசாரணை எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க எந்த இடத்துல ஏன்னா இந்த ஐஎன்ஏ எல்லாம் அமைச்சு போராடினது லாஸ்ட்ல அது கோர்ட்டு கேஸ்னு வந்துடும் நேரு கூட வந்து இவங்களுக்கு ஆதரவா வாதாடுவாரு அந்த கேஸ் தோத்து அது பயங்கர பிரச்சனை ஆகும் இந்த இந்த இது எங்க நடந்துச்சு விசாரணை என்கொயரி கோர்ட் ஆஃப் என்கொயரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செங்கோட்டை புதுடெல்லியில தான் நடந்திருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா அன்பில் செப்பேடுகள் யாருடைய காலத்தை சேர்ந்தது இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா சுந்தர சோழன் காலத்தை சேர்ந்தது ஓகேவா பாருங்க ஏன்னா எப்படி கொஸ்டின் வரும்னு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணவே முடியாது அதனாலதான் உங்களுக்கு பார்த்து பார்த்து இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் எடுக்கிறேன் அடுத்து பாருங்க சார்மினார் எங்குள்ளது இது போல சிம்பிளாவும் கேட்பாங்க ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு இடத்தை கொடுத்துட்டு எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு கோல்கொண்டா எங்க இருக்குன்னு தெரியும் எங்க ஹைதராபாத்ல அப்ப சார்மினார் எங்க இருக்கு ஹைதராபாத்ல தான் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா மும்பை பாத்துங்க கேட் வே ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் நுழைவாயில் அப்படிங்கிறது மும்பை தான் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சென்னை பம்பாய் கொல்கத்தா ஆகிய இடங்களில் பல்கலைக்கழகங்கள் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு இது மூன்று மாகாணங்கள் இது வந்து எப்ப நிறுவனாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல பல்கலைக்கழகங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல என்ன தெரியுமா ஓகே அதுக்கு என்னன்னா ஹைகோர்ட் உயர் நீதிமன்றங்கள் நிறுவப்பட்டது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராமங்கள் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்பட்டன என்ற தகவல்களை கூறும் கல்வெட்டு எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ரொம்ப முக்கியமானது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு தான் இந்த மானூர் கல்வெட்டு என்னன்னு தெரியுமா இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா பாண்டியர்களின் கிராம நிர்வாகம் பற்றி கூறுவது அஹ் உங்களுக்கு மானூர் கல்வெட்டு எல்லாமே பாத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்து இது வந்து உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு வந்து பராந்தக சோழன் பற் அந்த அவரோட கல்வெட்டு அதுவும் பாத்துங்க கோனார்க் சூரியனார் கோயில் எங்கு உள்ளது அப்படின்னு கேக்குறாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒடிசால இருக்கு மத்திய பிரதேசல வந்து கஜ்ராஹோ அந்த கோவில் இருக்கும் அது பாத்துங்க ராஜஸ்தான்ல இந்த மவுண்ட் அபு அபு குன்றுகள் அந்த கோயில் இருக்கும் குஜராத்ல அந்த சோமநாதர் ஆலயம் இருக்கும் முகமது கஜினி படையெடுத்தார்ல எல்லாமே முக்கியம் பாத்துங்க கீழ் கருவன் வருவன ஒற்றுல் இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம் அல்லாதது எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நிலத்தோற்றங்களை மூணா பிரிப்பாங்க முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலைன்னு முதல் நிலை நிலத்தோற்றங்கள் கண்டங்களும் பெருங்கடல்களும் இரண்டாம் நிலை வந்து மலைகள் பீடபூமிகள் சமவெளிகள் மூன்றாம் நிலை அப்ப இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம் அல்லாதது இதான் கொஸ்டின் இது மாதிரி கொஸ்டின்ல தான் நம்ம நிறைய பேரும் மிஸ்டேக் பண்ணிருவோம் அல்லாதது அப்படிங்கறதுனால டெல்டா ஏன்னா இது வந்து மூன்றாம் நிலை நிலத்தோற்றம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரிஞ்சா இப்ப உங்களுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க உணவு பொருட்களை பதப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் அமிலம் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது எந்த அமிலம் அப்படின்னா பென்சோயிக் அமிலம் இப்ப நம்ம வந்து அந்த இதெல்லாம் குடிக்கிறோம்ல கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஜூஸ் இதெல்லாம் பேக் பண்ண ஐட்டம் எல்லாம் சாப்பிடறல அது சில பேருக்கு ஒத்துக்கே ஒத்துக்க டாக்டர் தொடவே கூடாதுன்றுவாங்க ஏன்னா அதுல வந்து ரொம்ப ஆபத்தான இந்த பென்சோயிக் அமிலம் எல்லாம் இருக்கும் கேன்சர் எல்லாம் வரும் அதனால முடிந்த வரை வந்து இந்த பதப்படுத்திய உணவுகளை சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே சொல்றாங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது போக போக அதோட ஆபத்து மோசமா இருக்கும் ரத்த வெள்ளை எண்ணுக்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ரத்த வெள்ளை எண்ணுக்கள் ஐந்து வகைப்படும் நம்ம உடலின் போர் வீரர்கள் டபிள்யூபிசின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து லீகோசைட்டுகள் அதோட பேரு என்ன ஐந்து வகையெல்லாம் நீட்ரோஃபில்கள் ஈசனோஃபில்கள் பேசோஃபில்கள் லிம்போசைட்டுகள் மோன
துக்ளக் வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி பாத்துங்க சி கியாசுதீன் துக்ளக் இவர் தான் வந்து துக்ளக் வம்சத்தை தோற்றுவித்தார் இதை பாத்துங்க துக்லதாபாத் அப்படிங்கிற நகரை நிர்மாணித்தவர் இவர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஃபார்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்க நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஓகே இது வந்து ஒரு மேட்ச் பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மேட்ச் இது சலவை சோடா அப்படின்னா என்ன சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சமையல் சோடா சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏ ஹெச் சிஓ த்ரீ ஓகேவா இப்ப ட்ரெஸ் வந்து சோடியம் கார்பனேட் சோக்கா ட்ரெஸ் சலவைக்கு போட்டதான் சோக்கா இருக்கும் அப்படின்னு ஆகும் வச்சுங்க சமையல் சோடா சமையல் ஜாமான் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு பை எடுத்துட்டு போகணும் சோடியம் பை கார்பனேட் அப்படின்னு ஆகும் வச்சுங்க சலவை தூள் சிஏஓ சிஎல் டூ கால்சியம் ஆக்சிகுளோரைடு எல்லாம் உங்களுக்காக நேராவே பொறுத்திருக்காங்க பாரிஸ் சாந்து உங்களுக்கு தெரியல அந்த சிலைகள் செய்ய எலும்புகளை ஒட்ட வைக்க மருத்துவ துறையில் கால்சியம் சல்பேட் சிஎஸ்ஓர் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து நேராவே எல்லாம் பொருந்தி இருக்கனால ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்படிங்கறது ஆன்சர் ரொம்ப முக்கியமானது இது பாத்துங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஸ்ரோவின் தற்போதைய தலைவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இஸ்ரோ பத்தி நான் எல்லாமே டீட்டெயிலா சொல்லிட்டேன் சமீபத்தில் தனது ஒரு கிளையை தமிழகத்தில் திறந்திருக்கு எந்த இடம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரோவின் அந்த தலைவர் யார் சமய இப்ப கரண்ட் அஃபேர் பாத்தீங்கன்னா சோம்நாத் அப்படிங்கிறவங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர் பெங்களூர்ல இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்ம பிப்டி கொஸ்டின் முடிஞ்சு நான் வழக்கமா சொல்றது லாஸ்ட் வரையும் யாரும் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அப்படின்னு போடுங்க அப்பதான் உங்களோட பொறுமை எனக்கு தெரியும் ஏன்னா போட்டி தேர்வு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பொறுமை அவசியம் நம்ம டக்குன்னு எடுத்தவொன்னே வேலை கிடைச்சிடாது ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் வரையும் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி அப்புறம் அந்த லிஸ்ட் வருதான்னு பார்த்து அந்த காத்திருப்பு எல்லாம் ரொம்ப கொடுமையான ஒண்ணு அதுக்கு வந்து நீங்க நல்லா பிரிப்பேர் ஆயிருந்தீங்கன்னா அதோட ரிசல்ட்டும் நல்லா வரும் எண்டும் நல்லா இருக்கும் சரியா பிரிப்பேர் ஆகல வேலை பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கேர்லெஸ் ஆப்படிச்சீங்கன்னா இது தொடர்கதையா பல வருஷம் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் வேலை முடிச்சுட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதரவு தான் இந்த வீடியோவை நிறைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாரும் பாக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பதான் எனக்கு இன்னும் ஆர்வமா இருக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் எப்படியாவது நிறைய கொஸ்டின் வந்து இந்த ஒரிஜினல் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி செவன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு வந்துடணும் அப்படின்னா நான் பைத்திய மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மணிகண்டன் நன்றி வணக்கம்